сайхан өмчлөн үзэгчтэй халуун зэг мэдээллийн хөтөлбөрөө эхлүүлж байна. За улс төрийн мэдээллийг томилон хүргэхээр сэтгүүлж өнөрт цаг ажиллаж байна орой мэдвэргэ. За өнгөрчөө 7 өнөгт улс төрийн хүрээн одоо усыг хурлыг тарах асуудал нэлээд юм өгчтэй яригдлаа тий. Энэ асуудал ер нь одоо ямар төвшөнд явж байгаа вэ тий? Ямар тохиолдолд усыг хурл тарах боломжтой вэ? А усын хурлын гишүүн усын хурлд Монгол ардын намын бүлгийн дарга тогтох сөрөнгийн албан балакан дээр усын хурлын гишүүд усын хурлыг өөрөө тархыг дэмжиж гарын үсэг зурж эхэлсэн гэдэг ийм мэдээлэл байсан. А зарим гишүүд бол би гарын үсэг зурчихлаа гэдэг мэдээлэл хэлж байсан бол өөр хэсэг одоо гишүүд нь бол ерөөдөө гарын үсэг зурахгүй одоо сонгуул болохын хооронд ингэж тарах ёсгүй ма гэдэг ийм байр сүрийг илэрхийлж исэн. За усыг хурлд дах Монгол ардын намын бүлгийн 64 гүшүүн бол 33 27 оороо хуваагцсан ийм байр сүртэй байдаг. А 33-ийн тал буюу хөрөлсгийн талынх нь бол ерөөдөө усыг хурлыг тарах сонирхолтой. А 27-ийн тал буюу усыг хурлын дарагасан мэг омбийн их олдын талынх нь бол тарахгүй гэдэг ийм байр сүртэй байгаа нь бол өнгөрсөн хугацаанд харагдсан. За тэгэхээр 27-ийн талаас буюу одоо усыг хурлын гишүүн одоо оюун хорл оюун дээр сод үйлг нарын 3 гүшүүн бол усыг хурлыг тарах ийм байр сүртэй. А 33-ийн талаас буюу одоо усыг хурлын гишүүн ням дөрж нарын гишүүд бол усыг хурлыг тарахгүй ийм байр сүртэй. Ерөөдөө усыг хурлыг тарах асуудал дээр усыг хурлд одоо Монгол ардын намын бүлэг бол хоёр хуваагдчихсан ийм байдалтай байгаа. А ардчихсан намын зүгээс бол а усыг хурлыг тарах дээр бол эрх баригчдыг дэмжиж бол гарын үсэг зурахгүй а хэрвээ одоо 51 гүшүүн болчих юм бол нэмээд одоо усыг хурлыг тарах асуудлыг дэмжиж одоо конов дарна гэдэг ийм байр сүрийг илэрхийлсэн ардчихсан нам ямар байр сүртэй байгаа зарим гүшүүд одоо тарахгүй гэдэг бодолтой саналтай гүшүүд нь ямар үндэслэлээр усыг хурл хугацаанаас өмнө тарж болохгүй гэдэг ай зарим нь бол тарч чи гэдэг гүшүүд нь одоо яг ямар үндэслэлээр тарахад байгаа юм бэ гэдэг байр сүрийг хамтд нь хүргээд үзэгчдэд өгнөлт хийх нь үгүй. Ер нь энэ ёс цуугүй жодоггүй өнөөдөр энэ одоо их хурлын гишүүний төр дөрөгсөн тангаргаа нэтсэн. Тэр одоо тангаасан нэтсэн гишүүд нь олон голчод байгаа энэ их хурлын одоо тархан зүйтэй гэдэг саналыг бол аль хоёр жил юм тавьсан шүү дээ тий. А тэгээд а тэгээд өнөөдөр гинтхи ягаад юу болоод гинтхи юм одоо юм эрх баригч байгаа нам дотор юм яригдаад байгаа гэдэг нэг сонин байгаа байхгүй манай байр сур бол тодорхой а бид бол одоо их хурлыг одоо та тарсан чис тарсан ч бид бол хариуцлага ярина тий а энэ их хурлыг тарах гэдэг асуудал зүр миний харж байгаа бол 2 3 үнцэлтэй биш харагдаад байна л да нэгдүгээртээ өнөөгийн их барьж байгаа нам альва юм нэг үнэнд гүцэгтнэ гэж байдаг шүү дээ одоо нөгөө одоо ихнээ булцаад мэлцээд бултаад хотагаад одоо альва юм ч үнэнд гүйцэгддэг. Тэрнтэй адилхан өнөөдөр эрх баригчдын одоо явуулж байгаа нь увайгүй бодлого, алдаатай бодлогын одоо үр дүнд бол эрх баригчд бол арга буюу одоо гүйцэгдэж байна тий. Мухардаж байна шүү дээ үнэхээр. Аа урд нь хүүхдийн мөнгө олох болохоор мөнгөгүй тий. Тэтгэрийн одоо өгчлийн одоо тэтгэр төмжийн нэмэх болохоор мөнгөгүй, багш ажилчдын цалингийн нэмэх болохоор мөнгөгүй гэдэг мөртлөө өнөөдөр Ус төрийн зорилгоор дартмын санал асуулга гэх чимийг явуулах болохоор төсөөс хэмнэлт гарах цаамаар шийдэж болно гэж ярьж байгаа. Төсвийн хуулийн үг нэг хэсэг үгийг өөрчлөгөрх Монгол улсын ерөнхийлөгчч байхгүй. Энэ бол онцгой өрх гэдэг байхгүй. Их хурлын хинтэж үйл хуваалцах онцгой үр ирэхэд бол энэ төсвийн хууль байдаг. За их хурлыг тарах нь ч яах вэ? Зүгээр энэ удаагийн улсын хурлын бүрэлдэхүүн улс орны шийдэх олон асуудлыг бас а боцны дагуу бол шийдэхгүй байна. Яг хөө чадамжгүй байна гэж үзэж байна. Би бас нэг жил хагас байнгын орон дарга хийсэн. Зүгээр эрдэнэ эрц бүрдүүлэхээс авах болоод маш их олон асуудалтай байдаг. Тэгм учраас ер нь тарвал бас хүмүүс бас тараасаа гэж хүсэж байгаа бас хүмүүс байна. А зүгээр тарлаа гэд хамгийн гол нь дараа нь илүү сайн чадамжтай бүрэлдэхүүн би болж асуудал Монгол улсын хөгжлийн асуудлыг бас шийддэг а хулгай зэлгийн ян зүрийн асуудалд оролцдгүү тийм ээ а ёс зүн ян зүрийн асуудалд оролцдгүү бүрэлдэхүүн байл бас зүгээр юм болов гэж бас бодож байгаа. Тэр бол нөх юм байхгүй. Гишүүд гарын үсэг цуглуулаад эхэлсэн үү? А энэ талаар бол өнөөдөр зүгээр хөвлөлөөс л мэдээлэлтэй байна. Тэгээд одоо хаан цуглаж ийн яаж ийн гэдгийг бас харах хэрэгтэй байна. Хэрвээ одоо та гарын үсэг зур гэвэл зурах юм уу? 
өөрөө тарай гэдэг дээр. Би бол байр суурай сайн хэллээ. Энэ удаагийн хурлын бүрэлдэхүүн бас энэ зүрийн асуудалд байгаа. А дээрэс нь өнцгөө хэлээ нэмэлт өөрчлөлт оруул тэр нэмэлт өөрчлөлт байгаа хамт их хурал шинээр бүрэлдсэн бол түүх бас байгаа. Энэ бүгдийг харгалзаад бол тарвал зүгээр юм болгож байна. А тэгэхээр бид шин өнцгөө үед нэмэлт өөрчлөлт асуудал бол их хурлаар хилцэх гэдэг үндсэнд хоёр дуурын зүрх дуусаад ард нэгэн санал асуулах дор болохоор шийд гаргацсан байж байгаа. Яг нь зарим шийдэн зүгээс тийм ярьж байгаа юм би. Ер нь ээлж ту сонгол улсын хуралд хараад ээлж ту сонгол ийг ард нэгэн санал асуулах гэдэг хамт явуулчихвал яасан юм бэ гэж ярьж байгаа юм байна. Зөвхөн би бол ингэж л болж байгаа. Энэ их хуралд тархах тухай асуудал бол уу? Их хурал өөрийнх нь бүрийн асуудал. Тэгэхдээ хуулийн дагуу бол нийт гишүүдийн 3.2 нь буюу 51 гишүүн заавал тарна гэж зөвшөөрчих гарах хэрэгтэй. Их өндөр босгохтой шүү дээ. Тэгм учраас энэ хэрэв одоо ингээд албан ёс орч юм уу? 50 гэдэг ярихтай байх л та. Хоёр тохиолдол би. Нэгдүгээр т их улсын хурлын гишүүдийн 3.2 нь өөрсдөө бүрийн эрхийн хэрэгжүүлэх боломжгүй байна гэж үзэх юм бол тарна. Хоёр дахь Монгол улсын эрхийн хэрэгч улсын хурлын дарга дээр зөвшөөлцөөд их хурлын тарах санал гаргах бол тэрийг хилцээд 3.2 нь дэмжвэл тарах юм л хоёр хөлбөр биш дээ. Яг хөө чадамжийн чадамжийн талаар бол би ерөөс ярихгүй ягаад үг гэхлээр чадамжийн асуудлыг бол статистик тоо үзүүлэл тэр гарч ирж байгаа. Нэгдүгээр та сүүлийн үед одоо бүх үе үеийн парламентаар хилцсэгдсэн хуулиуд, тогтоолууд, тэр захирамжууд ер нь ямар ямар байна вэ? Ямар ямар хуулиудад өөрчлөлт орсон бэ гэхээр бол мэдээж одоо энэ өнгөрсөн одоо 16 оноос 2000 оны 2020 оны энэ парламентын юу бол чадах чан савал бол хамаагүй илүү байгаа. Уугаса парламентын хамгийн гол хийдэг ажил чинь л хууль тогтоох байгуулах. Тэгээ тэр утгаараа бол нэлээд олон хуулиуд дээр санаа санаачлах гаргаад нэлээд олон хуулиуд дээр өөрчлөлт, нэмэлт өөрчлөлтүүд зарчмын нэлээ их олон хуулиуд дээр том том реформ шанартай өөрчлөлтүүд бас хийсэн байгаа. За хоёр дахь асуулт маань бол одоо ер нь их хурлаа тархан зүтэй юу үгүй юу гэдэг асуулт байж байна. Магадгүй зүгээр иргэд сонгогчд маань бас тэр 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 ингээ бид нарын хувьд та хамгийн чухал улсууд. Тэгээд тэр үднээсээ сонгогчд маань энэ энэ хурлыг одоо одоо тараагаад ер нь яралтай дараагийн хурлаа бүрдүүлэх шаардлагатай гэж үзэх юм бол тархад бол ямар ч асуудал байхгүй бахаа л гэж би бол хувьда тэгж бодож байгаа. А тэр дээр тэр ингээ ер нь сонгогчд л эцсийн бүлэгтэй шийдэн эцсийн дүнгээ бол сонгогчд л тавина. Тэгээ тэр утгаараа үзэхээр за ямар нэгэн байдлаар одоо өнөөдөр юм уу маргааш юм уу эсвэл бол сарын дараа юм уу эсвэл бол одоо бүр ерхийн хаах хугацаанаас наана сонгол явуулах тэ миний хувьд бол нэг тэгж болохгүй бүтгүү тэг хэрэггүй гэсэн зүйл бол л ерөөсө байхгүй. Гишүүд гарын сүд цогдлоо тэгэлсэн юм аа. Яг энэ яг галбын ёсоор бүлэг дээр юм уу ямар нэгэн байдлаар юу юу гэдэг лээ. Элжит бус элжит бус хурал хурал зарлах хэрэгтэй элжит бус сонгол хийх хэрэгтэй гэдгийг бол албан ёсоор ерөөсө ярьсан юм байхгүй а мэдээж одоо зүгээр ер нь гишүүд хоорондоо бас ингээл хөвл мэдээллийн хэрэгслээр ч гэсэн зүгээр банк тэмэрхүү юмнууд яриануд явж байгаа юм чинь тэрийг тэмэл хүрэнт ярилцлах гонд байдна гэсэн үг за улсын хурлын тарх асуудал дээр бас одоо яг энэ парламентэд сууж байгаа ардчихсан нам болоод Монгол ордын намын гишүүдээс гадна одоо Усад ус төр судлаач дээр ч гэдэг юм уу байр зүрийг нь сонирхов. Аа. А үе үеийн одоо Монгол ардын намын төвшөнд өндөр албан тушаал ачжсэн ерхий сайд байсан улсын хурлын дарга байсан а мөн хөндлөнгийн одоо өөр намын шин намын одоо өдрлгуудын төвшөнд бол асуудлыг сонирхлоо. Тэгэхээр ерхий сайд асан содомгой хувьд бол одоо энэ парламент ингээд огцорчих юм бол одоо тарчих юм бол улам одоо төрд итгэх иргэдийн итгэл сулрана улам нэр хүндгүү хүчгүү болно гэдэг ийм байр сүрийг илэрхийлж исэн а дэмбэрл дарга буюу улсын хурлын дарагаас нь дэмбэрлийн хувьд бол мөн л одоо тэртэй тэрэг одоо хитгэн сарын дараа сонгол болгож байна ээлжид бус одоо сонголыг зарлах нь одоо хэд хэдэн эрсдэл байгаа төр доктортой байх хэвээр доктортой байж байж хүчтэй одоо ард нийтийн амьдрал ахгүй хэвийн байна гэдэг ийм байр сүрийг илэрхийлж исэн За шин намын хувьд бол улсын хурлыг тархан зүйтэй гэдэг ийм байр сүрийг илэрхийлж исэн. Их хурлыг одоо ингээд тараана. Тэгээд дараа нь бас ээж төрс сонгуул 
явуулна гэсэн тэмэл яриа. Би зөвхөн телевизээр сонь дээрээс л харж хэлв байна л та. Би бол итгэхгүй байгаа. Яагаад өөхлөөр тийм юм хийх болцооч байхгүй байх, а ер нь тийм хийх бас ясч журамч байж болохгүй байх. Одоо ингээд ирэх оны одоо хэдэн сар болж байна чинь 7 8 сарын дараа тэр тэр хэрэггүй сонгуул болно шүү дээ. Тэгээ тэрний наана ингэж бож гинж байх хэрэггүй л гэж би бодож байна. Ер нь парламентын хугацаанаас нь тарагаад ээлж тус сонгуул явуулах нь парламентын засаглал та ямар нөлөө үзүүлнэ гэж та харж байна. Эрг нөлөө ер нь байд эрг нөлөө гарч ирсэн тийм тохиолдол бусад улсын одоо түүхэнд гарч ирсэнийг та мэдэхгүй. Үгүй би мэдэхгүй юм байна. Ан кудал нэг юм хачи юм болох гэж байх шиг байна л та. Тэгэн улсууд бичиж ярьж байгаа нь бол одоогийн энэ их хурд байж байгаа нөхдүүд маань л дахиж л одоо их хурдан гарч ирэх ганцхан тийм зорилгоор л хийж байгаа ажил гэж улсууд яриад бичээд байна шүү дээ. Тэгээ хэрвээ үнэхээр тэр үнэн бол бол энэ бол их буруул үйлдэл болно доо. Ер нь ээжд сонгуулиал ирэх оны 6 сард байдаг юм уу явуулал тэргээрээ өрсөлдөөл тэгээ гарч ирвэл ярин л үзчихэ тэ. Тэг би бол ер нь бол энэ үндсэн хуулийн одоо өөрчлөлтөө холбогдуулаад салдаа хийрээд байгаа шүү дээ. Энэ одоогийн энэ боловсруулаад байгаа төсөл бол оновчтой биш байх аа. Тэгээд энэ чин сая сонд гарч байгаар харахад 34 гүмүүд тэ. 34 өөрчлөлт оруулж байгаа бол та юм яриад байна шүү дээ. За би тэнийг анхааралтай авч үзье гэж бодож байгаа. Одоо бодвол тэр нь сонд гарах байлгүй. Ягаад тийм 34 өөрчлөлт оруулж оруулж байгаа юм бэ? Үндсэн хууль одоогийн үндсэн хууль маань болохгүй тэр 34 заалт болохгүй юм болоод байгаа юм уу? Үгүй юм уу? Хэрвээ болохгүй байгаа болоод байгаа бол бол юу нас болсон юм? Миний бодоход бол үндсэн хууль өөрөө бол болохгүй биш. А тэр одоо энэ өнгөрсөн хугацаанд улсын их хурлаас гаргаж байсан хууль журмууд үндсэн хуультайгаа бүр нь зөгцөөгүй юм уу? Эсвэл тэр өнөө органик хуулиар зөгцөөх ёстой юм уу даа? Зөв шийдэж чадаагүй байгаа юм уу? Би бол бол ихэнхэн тэр бусад нэмж гаргасан хуулиуд л буруу гарсан тэл холбоотой болов гэж бодож байгаа юм. Тийм учраас би энэ одоо санал асуулга явуун гэж байх шиг байна л да. Тэгээ тэр энд ард тэргэд ер нь яаж санал авах юм бүү мэд юу гэж ойлгох юм. Сая нэг телевизийн дэвтэрлэгээ харахад бол ихэнх хүмүүс нь тэр өөрчлөлт орж байгаа юм яг мэдхгүй байх гэж ярьж байна л да. Тэгэхээр бөөндөд одоо ингээд зөвшөөрхөөгүй юу өөрчлөлтийг гэхээр хүн одоо их бодонд доо ер нь би юу зөвшөөрлөх гэж байгаа юм гэдгийг бодно. За бодохын тулд нөгөөтхийн бүгд энэ учрын олохыг бодно. Тэр 34 тэр өөрчлөлтийг бүгдийг учрын сайн мэдэж авах тул их гэцүү. Тэгээ одоо энэ 6 10 сарын сүүлрүү гүйл энэ богино хугацаанд ч амжихгүй шүү дээ ерөөсөө судалж амжихгүй. Тэгээ би нэг санаа зовоод байгаа юм бол энэ өөрчлөлт ер нь яах бол санал асуухад эсвэл нэг хүмүүсүүд нэгд мэдхгүй байгаа учраас би мэдхгүй юм тэнд очсон л өгөөд яах юм гэдэг ингээд очихгүй байж байгаадаг баа. А өгөө бол бол би энэ учир нь олдохгүй байгаа юм яг зөвшөөрөөд яах юм гэдэг үгүй байж байгаа. Ийм хоёр үндсэн шалтгаанаар өнө өөрчлөлт маань ерөөсөө дэмжигдэхгүй байж магадгүй байна. Тэгэхийн бол одоо дахиад л өнөөх дээр ажиллах юм уу яах юм. Бас сургын дуулахад бол нэг бол удаа ингээл санал авгаа бол болохгүй л болчих бол ер нь их олон жил одоо ахиж оролтохгүй маягийн юм ярьж байна л л дээ. Тэрч бас буруу. Тэгээ ингээд би бол энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн асуудлаар бол санаа зовоод л байгаа юм шүү дээ. Өсөн хурл хугацаанаасаа өмнө одоо тарах юм бол энэ нь ямар нэгэн байдлаар төрийн доктортой байдалд нөлөөлөх үү? Ер нь их л нөлөөлөх гарах уу? Ер нь ингээд огцруулаад одоо их хурлыг тараагаад дахиад сонгол явуулна гэх юм бол энэ иргэдэд энэ төр маань ерөө суулмал хөндлөгдөхгүй болох байх та. Тийм мөн үрдэг өрт. Хэдхэн сарын өмнө Дөрөв тавхан сарын өмнө энд улсын хурлыг тарааж ээлжт бус сонгуул явуулъя гэж улсын хурлын 15 гишүүн гарын үсгээ 
зураад зогсож байсныг та бүхэн санаж байгаа ухаа. Тухайн үед шин намын өдрөдлөгүүд Манангийн эсрэг залуу таван гишүүн хүн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хийж гээд 60 тэр өмнө толгойлогч Мие Гомбын их хуулийг огцруулчихаад дараад нь улсын хурлыг тараагаад ээлжт бус сонгуул явуулъя гэж 6 сарын өмнө бид нар хэлж байсныг та бүхэн бас мартаагүй байна гэж итгэж байна. Манан бүлгийн толгойлогчдын нэг Мие Гомбын их хуулийн өнөөдөр 60 тэр өмнөх нь хэрэгээр төрийн албыг далах чихэр шиг зарсан хэрэгээр нь эрүүгийн хэрэг үүсээд прокурор дээр очицсон шүүх рүү шилжиж байгаа. Шинжаан шинфаны хэрэг шүүх рүү шилжиж байна. Улсын хурлын таван залуу гүшүүний прокурор руу шилжүүлсэн 23 том хэрэг тал нь шүүхийн шатанд очиход байна. Тагнуулын ажилтнууд хууль хяналтын байгууллагуудын эрүү шүүлттэй холбоотой хэрэгч өнөөдөр шүүхийн шатанда очихсон явж байна. 6 сарын өмнө нохой жилд ихэлсэн хувьсгал тэмцлээ гахай жилд амжилтанд төргөе гэж би хэдхэн сарын өмнө энэ эндэр дээрээс эргэд олон түмдээ хамдаж хэлж байсан. Одоо үндсэн хуулиа баталчихлаа. Нэмэлт өөрчлөлтөө оруулчихлаа. Хууль хяналтын байгууллага тодорхой өөрчлөлтүүдийг хийчихлээ. 60 тэр өмнөний толгойлогчийг шүүх рүү шүүхийн өмнө авайчихлаа. Одоо 60 тэр өмнөөс бүрдсэн энэ улсын их хурлыг яах юм бэ гэдэг асуулт бидний өмнө тавигдчих байна. 60 тэр өмнөөс бүрдсэн улсын их хурл энэ төр засгийн доктор цог цааш нь үргэлжлүүлэх юм уу? Одоо ээлжт бус сонгуула хийгээд манангаас манан мафас нэг мөсөн салах уу? үгүй юу гэдэг шийдвэр гаргахгүй юм уу? Улсын их хурлын гишүүд зогсож байна. Оны 12 дугаар сар энэ оны 1 дугаар сард оны сухаалтрын талбай дээр ихэлсэн ард түмний манан дэгдмийн эсрэг хувьсгал тэмцэл өнөөдөр зог шийдэлтэй хүрэх цаг төгч юм аа. Ингэж бид харж байна. Үнэхээр гудамж талбайд ихэлсэн хувьсгал ямагт сонгуулийн хувьсгалаар үргэлжлүүлдгээ ирүү онцч бид ингэж байсан өнөөдөр ч яг энэ жамаараа өнөөдөр Монголын шудрал өсний хувьсгалд үйл явц үргэлжлүүлж байна. Өнөөдөр ээлж буу сонгуулийн асуудлыг ярихдаа маш буруу өнцгөөс талаас ярьж байгаа бид маш харамсаж байгаа. Одоо 30 тэрбум төгрөг зарах нэ. Үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт одоо хоёр дахь хэлцүү хийгээд зөвшөө өрчлөө. Үүнийг ард түмнээс асуу яа. Ийм учраас одоо одоо нэг мөсөн далмаар нь одоо улсын хурлыг одоо шинээр сонгоё гэсэн ийм их үнцтүүд гаргаж байгаа. Эсвэл засгийн газартаа тооцоо байх. Улсын хурлд байгаа зарим намуудтай тооцоо хийх. Өөрсдийнхөө өш хонсон гүйцэтгүүлэх ийм сэтлэр өнөөдөр ээлж буу сонгуул улсын хурлын тарах асуудал хандаж байгаа. Үүнийг шудрал гэдэг нэг зэвсэл эсвэл эс эсэргүүцэж байна. Өнөөдөр бид улсын хурлын төвшөнд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтүүдийг явж үндсэн хуулийн энэ өөрчлөлтөөр одоо Монгол улсын иргэн бүр баялагтай эзэн байх энэ зарчмын заал тусссан ийм учраас өнөөдөр шудрал ёсны хувьсгал одоо хуулийн хүрээнд том нэг ялтай авсарсан. Тэгвэл одоо үнийг өөрчлүүлээд өнөөдөр чадамжгүй болсон. 60 тэрүмтэй, жидүүтэй олон олон асуудлаар эрхчүү чадамж нь хөмгцсөн энэ их хурал өнөөдөр халаагаа өгч Монголын ард түмэн шийдвэрээ гаргах энэ эрхээ идлэх үндсэн үйл эрхээ идлэх энэ цаг нь болсон гэж бол бид үзэж байгаа юм аа. Зөвхөн ийм үнслэлээр ерөөсө Монголын арчлалын үндсэн үйлийн мөн чанарын дагуу өнөөдөр бид Монголын ард түмэн төрөө бүрэлдүүлэх, шинэ их хурлаа бүрэлдүүлэх тэр одоо түүхэн өөрөг эрхээ хэрэгжүүлэх энэ үднээс өнөөдөр ээлж буу сонгуул явах асуудлыг өнөөдөр шийдвэрлэх юм бол бид дэмжихэд бэлэн байна гэдгийг илэрхийлж байгаа. За улсын хурлын тарах асуудал дээр одоо баасан гаргийн үдээс хойш нэлээ дөрөөдөө 17 цагийн орчимд Монгол хэлсэн юу хэлэх гэж одоо 20 тавьсан гэсэн ийм мэдээлэл явж ирсэн аль байсаар. За өнгөрсөн төлөө өнөөд бас яг хин хідэн гүшүүн улсын хурлыг тарах дээр нэгдээд гарын үсэг зурчих байгаа гэдэг ийм албан ёсны мэдээлэл байсангүй. А тархыг одоо 
хүсэж байгаа хүсэмжилж байгаа усыг хурлын гишүүдүүл хэргээр юм уу зориудаар юм уу ямар нэг албан ёсны мэдээлэлгүйгээр одоо нийгэмд гудал мэдээллийг тарааж ирсэн тодруулах юм бол одоо 47 гишүүн гарын үсэг зурчлаач гэдэг юм уу яг одоо бодтой мэдээлэл нэх юм бол 47 уул хүрээгүй 30 орчим гишүүд гарын үсэг зурчсан ийм байдалтай байгаа гэсэн албан одоо мэдээллийг авсан за Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зүгээс бол парламентын засгалтай байх юм уу ерөнхийлөгчийн засгалтай байх юм уу гэдгээ ард нийтийн санал асуулгаар хоёр дахь асуулт нь болгоод явуулчихъя гэдэг маш тав тодорхой асуудлыг тавьсан а үүнийг нь улсын хуралд имцсэнгүү за үүнд одоо Монгол улсын ерөнхийлөгч маань хариу барьж ийнүү гэлтэй ийм шийдвэрийг үл өнгөрсөн талаа өнгийн баасан гаригт гаргалаа тодруулах юм бол ард нийтийн санал асуулга явуулах улсын хуралын тогтоолт хориг тавьж байгаагаа хэллээ тэгэхээр ерөнхийдөө бол улсын хуралын одоо төвшөнд яригдсан ард нийтийн санал асуулга явуулах ажил маань бол хойшилж байна гэсэн үг. Гэхдээ ерөнхийлөгчийн хоригийг бол хүлээж авах авахгүй асуудал нь бол олонхийн бүлэгтүүл байгаа. Тэгэхээр дараа талаа өнөөгт ерөнхийлөгчийн хоригийг хилцээд явахаар ийм харагдаж байна. Ер нь бол ажил ёсороо бол ард нийтийн санал асуулгыг хизээ явуулах уу гэдэг нарийн товын зарлаад төрийн байгуулалтын байнга хороо хуралдах хэрэгтэй байсан ч ерөнхийлөгчийн хоригийг хилцэх ийм нэмэлт ажилтай болж байна. эрэгцэн бас нэг асуудал бол улсын хурлын гишүүн гармжавын одоо үүсгэн байгуулсан мон фойлмент компани өөрөө авлагын асуудалд холбоотой мэдээлэл байгаа тийм ээ за энэ асуудал юу нь одоо үүсэх үндэс нөхцөл нь яаж тавигдсан юм бэ мэдээлэл анх яаж олдсон юм бэ за өнгөрсөн талаа өнөх юм бас сэдэв байлаа төрөний өмнөх талаа өнөх юм бас сэдэв байлаа улсын хурлын гишүүн гармжтай холбоотой асуудал За тэгэхээр шүүхийн шийдрүүдийг нийтэлдэг шүүх цэг имэн гэж сайт байдаг. А хингийн иргэн тийшээгээ ороод ямар хэрэг яа шийдэгдсэн бэ гэдгийг харах боломжтой. За мөн улсын хурлын чулууд нэгцэн хурлдаанаар батлагдж байгаа, хилцэгдэж байгаа, байнга ороод ор хилцэгдэж байгаа асуудлуудыг тавьдаг Open Parliament цэг имэн гэж сайт байдаг. Тэгэхээр ерөнхийдөө үндсэндээ дата мэдээлэл дээр ашиглаад улсын хурлын гишүүн гаргамжийн хувь эзэмшдэг Mon Parliament компани өөр болох 10 тэрбум 615 сая 924551 төгрөгийг Монгол банкны эрсдлийн сангаас хаасан гэдэг энэ Альпи ёсны мэдээллийг бол миний би орж тавьсан. А энэ мэдээллээр бол Улсын хурлын гишүүн гаргамжаас мөн мэдээллийг тэмцэртэй байлгах үүднээс бас тайлбар мэдээллийг бол авч олон нийтэд хүргэсэн байгаа. За энэ асуудал маань өнгөрсөн талаа өнөөд ерөнхийдөө бас явлаа. За Улсын хурлын гишүүн гаргамжийн зүгээс бол өөрөө хөрөнд мэдээлэл мэдээллийг хийж байна. Ямар нэгэн одоо Монгол банктай өөрөө авлагын асуудал байгаагүй. Монгол банк мөн одоо надад өртөө гих мэт ийм ташаа мэдээллийг өгч байгаад бас гайхширсан. А за энэ мэдээлэл бол хоёр талтай нэлээд ширүү маргаа өрнүүлээд нийгэм сүлжээнд явж байгаа шиг байна. За үүнд бол Монголын сэтгүүлчдийн нэгцийн хэвлэлээс бол сэтгүүлчээ хамгаалах. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо бодит мэдээллийг гаргаж тавьсныхаа төлөө сэтгүүлч ямар нэгэн байдлаар ажил мэрэгчлэгийн хувьд хохирох ёсгүй ма гэдэг ийм мэдээллийг өнгөрсөн талаа өнөхт бас миний би хамт хийлээ. А ер нь бол энэ мэдээллийг хийх зорилго байгаагүй. За улсын хурлын гишүүн гаргамжууны эрэг за сэтгүүлч мэдээлсэн сэтгүүлч өнөр сэтгэн нэрэг за мөн хөндлөнгөөс Монголын сэтгүүлчдийн нэгцийн хэвлэл нь хамт байж байгаа. Яг бодтой мэдээллийн нь хоёр талаасаа өгөөч гэдэг ийм бас шинлэг гэмээр хөвлөлийн урлыг зарласан л та. Одоо ерөнхийдөө ингээл хоёр талд маргаад байдаг тий. За үн энэ маргааныг ер нь бол нэг цэглэлт чи арт төмөн аль аль талынх нь байр зүрийг тэнцвэртэй сонсож байна нэг газар тий. За ингээд өөрсдөө дүгнэлтэй яа гэдэг ийм боломжийг олгосон гэвч бол улсын хурлын гишүүн гаргамжийн үед бол ирсэнгүү а миний бие бол хөвлөлийн урлд очиж яг процесс яг ямар баримтан дээр тулгуурлаж ирсэн юм бэ яг одоо ямар баримтууд байгаа юм бэ мон фолмент компани ягаад одоо 10 тэрбума эрсдлийн сангаас хаалгасан юм бэ гэдэг мэдээлүүдийг бол олон нийтэд хөргсөн байгаа за энэ хөвлөлийн үйл мэдээг одоо Хевлийн урлын үеэр маргалдагч талууд өөрт байгаа баримтаа дийлгэн олон нийтэд үнэн зүг мэдээлэл өгөх боломжтой байсан ч харамсалтай нь улсын хурлын гишүүн гарамж ав ирсэнгүй. Харин сэтгүүлч өнөр цэцэг өөрт байгаа баримтуудаа дийлгэн иргэдэд мэдээлэл хүргэлээ. Асуудал ягаад үүсэх юм бэ гэхээр маш төвхлөө 10 одоо 6 жилийн өмнөх ийм үйл явдал байгаа. Тэгэхээр 2003-аас 2006 оны хооронд Арилжааны банк Мон Фолмент Монгол банк хоёрын хооронд Арилжааны ерөнхий гэрээгээд 3 гэрээ байгуулагдсан байдаг. 3 жилийн хугацаанд за 2007 онд энэ гэрээ дуусах болсон байдаг. А гэрээ дуусахад 
Монгол банк мон фильмэд хоёрын хооронд маш хэмжээний үр авлаг үүссэн байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол Монгол банк мон фильмэд компаниас 10 тэрбум 615 сая 924551 төгрөг авах авлагатай гэдэг. Ийм тооцооны акт гараад тооцооны актын дээр хоёр тал гарын үсэг зураад мон фильмэд компани төлөн гэдгээ хүлээн зөвшөөрөөд төлбөр төлөх гэрээ гэдгийг 2008 онд байгуулсан байдаг юм аа. За ингээд 2008 оноос хойш мон фильмэд компани энэ төлбөр Монгол банк нь төлж байсан. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ шүүхийн шийдэл дээр байдаг. 43000 Америк доллар буюу тухай үеийн ханшаар болохоор 100 гаруй сая төгрөгийг мон фильмэд компани төлөөд явж байсан. За гэтэл одоо гарамжийн гүшүүн нэг л өвлөө би энэ төлбөрийг төлөхгүй гэдэг ийм заргыг үүсгсэн байдаг. За ингээд төлөхгүй явсаран байгаад 2008-аас 2012 он хүртэл Монгол банк бас авса авахгүй хөөцөл зөөрөө байгаад ингээд 4 жилийн хугацаа өнгөрч байгаа юм л та. За энэ бол хатгуунтай хэлэхэд хөө хэлсэн хугацаа ингэж өнгөрч байгаа. За ингээд 2016 онд Сквадер дүүргийн иргэний хэргийн шүүхэд Монгол банк за мон фильмэд компаниас 10 тэрбум 615 сая 924551 төгрөгийг авч чадахгүй байна. Энэ мөнгийг аваад өгөөч вэ гэдэг нэг хэмжилтийг шүүхэд гаргасан байдаг. За шүүх шийдвэрээ 6 сарын 30-ны өдөр гаргаад энэ нь болохоор зэрэг мон фильмэд компаний талд өөрөөр хэлбэл шийдсэн. За яагаад мон фильмэд компаний талд шийдсэн юм бэ гэдгийг судлаад үзгээр мон фильмэд компаний зүгээс За энэ хэргийг хөөн хэлцэн хугацаагаар хаагаад өгөөч вэ гэдэг хүсэлтийг шүүхэд гаргасан байдаг. Аа шүүх энэ хэргийг үзээд ямар нэгэн байдлаар мон фильмэд компанид буруутай юм уу, Монгол банк буруутай юм уу, эсвэл 10 тэрбум төгрөгийг төлөх хэрэгтэй юм уу, төлөхгүй хэрэгтэй юм уу гэдэг маргаан ерөөс өрнөөгөө за энэ хэргийг хөөн хэлцэн хугацаа дуусах учраас хаалаа гэдэг ийм үндэс дээр бол энэ хэрэг хаагдсан байдаг юм аа. Сэтгүүлчийн гаргана тавьсан энэ мэдээлэл нь шүүх болоод улсын хурлын эдийн засгийн байнгын хорооны тогтоолд үндэслсэн байгаа юм. Харин энэ мэдээлэл нь ташаа гүтгэлэг шантаж гэж үзэж байгаа улсын хурлын гүшүүн гарамж ав хөвлийн хурлд ирээгүй бөгөөд өөрийгөө төлөвлөн алт мэчиг явуулжээ. Гарамжийн гүшүүнд бас урлаг өргөс ирээгүй байна. Тэгээ одоо надар нэг юм алт мэчиг бичээд явуулаад энийгээ уншиг гэсэн байна. Би их хурлын гүшүүн ажлын алга биш. Би нэг уншиг өгөхгүй. Их хурлын гүшүүн нь зүгээр нэг ингээд одоо цаан шидчихээд очихгүй гэдэг ингээд байдаг нь ерөөсөө Монголын сэтгүүл зүйл энэ салбарт яаж хандаж байгааг юм маш тод илэрлэнэ. За улсын хурлын гүшүүн гарамж авах Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн хэвлэлд одоо хөргүүлсэн энэ бичигтэй одоо гурван зүйлийг тусгасан байгаа юм. За нэгдүгээр За нэгдүгээр сэтгүүлч өнөр цэцэг хуульчдын хав хамт авилгатай тэмцэх газарт хандсан. За энэ шалгалтын ажиллагаа одоо хуулийн байгууллага тогтоосны дараа би олон нийтэд хандаж мэдээлэл хийнэ гэсэн ийм зүйлийг нэгдүгээрт одоо хэлсэн байна. За хоёр дугаарт зарим юм сайт хакер дуулсан. За сайт ажиллагаагүй болсон энэ асуудлыг одоо зарим сайт хуулийн байгууллагад хандаж асуудлаа шалгуулахыг зөвлөж байна гэсэн ийм зүйлийг хоёр дугаарт одоо хэлсэн байна. За гурав дугаарт зарим сайтын сэтгүүлч өнөр цэцэг одоо улсын хурлын гүшүүн миний нэр хүндэд албаны нэр хүндэд хандсан ийм удаа дараагийн олон үйлдэлтэй байгаа учир одоо баримтад тулгуурлаж ажиллаагүй гэж би үзэж байна гэсэн ийм гурван зүйлийг хэлсэн байна. За ийм хүү талууд өөр өөрийн мэдээллээ нэгэн дороос үзэгчдэд хөргөх зорилготой хөвлийн хурлд эрхэм гүшүүнээс ганц хуц цаас төлөвлөсөн байна. Гүшүүн гарамж авын нийгмийн сүлжээнд болоод зарим хөвлийн мэдээллийн хэрэгслүүдээр мэдээлж байгаа бас нэг өнцөг нь сэтгүүлч өнөр цэцгийн гаргаж тавьсан сэтгүүлч яажл нь шантаж гэж тодорхойлж байгаагаар илэрч байна. За тэгвэл шантаж гэдэгт юу ойлгохыг тодорхойлоо. Шантаж гэдэг бол ул тодорхой эрх ашигийн төлөө тодорхой эрх ашигийг хамгаалах байдаг юм уу тийм ээ эсвэл тодорхой эрх ашигийг нь хөндөнө гэж хэлээд за тэгээ тэрийг чинь одоо хийхгүй бол аа тэрийг босныхоо төлөө мөнгө авах ч юм уу эсвэл тэр мөнгө төр ямар нэгэн эрх ашиг чангахгүй байгаа бол ул тэрийг дахин дахин одоо цасаад байх ч юм уу тийм энэ үйл ажиллагааг л хийлж шээ ийм бас үзэгдэл ийм алдаа байгаа би ерөөс өгөөсөхгүй байгаа шүү энэ тэгээ бид нар өөрсдөө бас хатуу тэмцэх хэвээр сэтгүүл зүйн салбар дотоод ярих хэвээр а өнөр цэцгийн хувьд тэр элдэж хөөгөл үз та очиод асуудлыг тодруулсан зүйл энэ шантаж биш харин ч мэдээллийг одоо зэрэг бол мэдээж шүү зэрэг бол хамгийн одоо том лайв сайт тийм ээ лайв хийдэг тэгээд одоо хурччод 
та 13 төгрөг яга таац юм бэ гэж асууж байгаа чинь шамтаж биш. Энд чинь бол бодит мэдээлэлийг төгөөж байгаа сэтгүүлцэн мэрэгчлийн үүргэн биелүүлж байгаа нийгэм хариуцлагаа биелүүлж байгаа л асуудал. Тэрвээ одоо би улсын хурлын гишүүн гарамжийг шантажсан гэж байх юм бол баримтад хэвэрчихчод камер гоо очиод уулзах хэрэгтэй юм байна л. Гишүүнээ таны талаар ийм баримт надад байна яах вэ? Аа тийм тийм. За энийг би шантаж гэж ойлгож байгаа. Аа миний хувьд бол би баримтуудаа сайт дээр тавьчаад өөр их нь байрсуурыг шууд камертаага зурглаачтайгаа бүр лайвар шүү лайвар очиод асууж байгаа тохиол энэ бол шантаж бишээ гэж өөригөө би бас зөвхөнмөр гай. Аа магадгүй би энэ одоо сонссноор бол манай зарим сэтгүүлчд бол за ийм баримт байна яах юм гарах юм уу яах вэ? За гарахгүй л яах вэ? Гаргуул яах юм гэдэг асуудлыг ярьсныг нь би шантаж гэж ойлгоод байгаа шүү. Монгол банкны эрсдлийн санан нас барсан зэрэг зээлээ төлөх боломжгүй болсноо тогтоогдсон иргэдийн зээлийг төлөх зориулалттай сан юм. Гэтэл энэ сангийн 10 гаруй тэрбум төгрөг нь уул уурхай барилга байгууламжтай томоохон групп компанийн өрийг төлдөг байх нь хэр зөвхөнжтэй болохыг шалгуулахаар хуульч нар авилгатай тэмцэх газарт хандаад байгаа юм. За Монгол банкны одоо эрсдлийн санаас 10 тэрбум гаруй төгрөгийг хувийн компани хаалгчж байгаа энэ асуудал дээр бас хуульч нэгдээд одоо хуулийн байгууллагаар шалгуулахаар асуудлыг өгсөн тийм ээ. За сэтгүүлч мэдээллийг гаргаж тавьсан а яг л одоо процессын дагуу гэмээр юм уу асуудлууд өрнөж байна. А надаас хамаарахгүйгээр хуульчд бол өөрсдөө нөө энэ асуудлыг шалгуулъя гэд авилгатай тэнцэн газарт хандсан. А биян бүтэрч хишиг баяр нарын хоёр хуульч бол за 10 тэрбум төгрөгийг эрсдлийн санга саалгасна нь ямар нэгэн байдлаар авилгын шинж байсан үгүй юу гэдгийг шалгуулахаар авилгын цаг газар тандсан юм байна. За авилгын цаг газрын зүгээс тус хэрэг дээр хэрэг бүртгэлийн хэрэг нээгээд шалгахч байгаа юм байна. За мөн Монгол банкнаас авсан мэдээллээр бол Монгол банк энэ хэрэг маргааныг өрчлүүлээд явна гэдэг ийм байрсуурыг одоо илэрхийлж байгаа юм байна. Тэгэхээр ерөөхдөө асуудлууд бол цаашаа явах юм байна. За гарамжгүй гүшүүний хувьд бол сэтгүүлчийг нэр төр талцсан гэдгээр бол цагдаагийн ерхий газар тандсан юм байна. Одоо өнгөрсөн лонгт бол миний хувьд бол очиж бас тайлбар мэдүүлгээ өгсөн байгаа. Тэгэхээр ерөөхдөө энэ асуудал маань цаашаа ингээд хууль хэнэлтийн байгуулгаар ерөөхдөө шилжиж шалгагдахаар болж байна. Монгол парламент компани нь Монгол банкнаас авсан 10 гаруй тэрбум төгрөгийн төлбөр төлөх үүргээ зохих ёсоор орч ударгаар биелэлэг уучраас Монгол банк Сухаатар дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд нэг хэмжил гаргасан боловч хөн хилцэх хугацаа дуусан гэх үндэслээр Монгол банкны нэг хэмжлийн шаардлагыг хэрэгсэхгүй болсон байна. Үүнд анхаарал татаж буй нэг асуудал нь Монгол банк анхан шатны шүүхэн шийдвэрийг эсэргүүцэж давж залдах болон улсын дээд шүүхэд гомдол гаргахгүйгээр уг асуудлыг орхисон нь авилга ашиг сонирхлын зөрчилтэй байж болзошгүй хэмээн хуульч зүгээс үзэж байгаа юм аа. Улмаар өөрөлдөн бол Монпелмент компани нь Монгол банкнд буюу Монгол төрд төлгийн ёстой 13.6 тэрбум төгрөгөө төлөөгөө гэрээний үүргээ гүйцэтгэх үүтэй холбоотой өөрөлдөн бол Монгол банк нь а Сүхбатар дүүргэ иргэний иргэний анхан шатны шүүхэд нэгэмжлэл гомдол нэгэмжлэл гаргасан байдаг. За энэ нэгэмжлэлтэй холбогдлоод Монпелмент компаниас 2016 онд тайлбар хэрүүлсэн. Тайлбартай юу гэдэг вэ Хөө илцэх хугацаа дуусах учраас хэрэгний хэрэг хянаж идэлтх хуулийн 75-ын 2-ний заасанаар хэрэгэг хэрэгсэхгүй болох шийдвэрлэж өгнө гэдэг хүсэлтийг өгсөн байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол Монгол төр төрх ёстой байсан татвар төлөвчдийн төлөх төлбөр болох 13.6 тэрбум төгрөгийг хэрэгсэхгүй болох шийдсэн шүүгийн шийдвэр хүчин төгөлдөр хэрэгж эхэлсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол иргэний хэрэг хянаж идэлтх хуулийн 120-ын 2-нд юу гэж заадаг вэ? Дав залтх гомдол гаргах эрэгтэй байдлаар хуульчч өгсөн. Өөрөөр хэлэх юм бол хэргийн оролцогчд шүүгийн шийдвэртэй холбогдолоод анхан шатны шүүгийн шийдвэр дав залтх журмаар гомдол гаргах хямдын журмаар гомдол гаргах эрхэн нээлттэй байж байгаа. А гэтэл дав залтх журмаар гомдол гаргаагүй асуудал нэгдүгээрт 2-р дугаарт энэ хөө хэлцэх хугацаа дуусны дараа нэгэмжлэл гомдол гаргаж байгаа асуудал дээр нь Монгол банкны эрх бүхий халуун төшөлтүүд болоод Монгол банкны эдгэн төлөөлөгч нарын за нар одоо авилга ашиг сонирхлын зөрчилтөө байж болзошгүй гэдэг үндэслээр эдүхэн шалгуулахаар авилгатай тэмцэх газар нь өнөөдөр гомдол гаргаж байгаа. Аа тухайн хуульчдын тухайд авилгатай тэмцэх газарт хандхаас гадна Монгол банкнд шаардлага хөргүүлж байгаа шиг байсан. За Монгол банкнд хөргүүлж байгаа шаардлагын одоо уншиж танилцсан байгаа. Тэгэхээр энэхээр ерөөхдөө юм гурван үндэслээр бол харагдаж байгаа. За Монгол банк ягаад хөөг хэлцэх хугацаа дуусах үед Монпелмент компанийг шүүхдсэн юм бэ? А энэ нь л тодорхой байсан хөө хэлцэх хугацаагаар шүүхдэр хэрэг хүч хаагдах ийм нөхцөл байдал үүсч чадхад ягаад одоо хөө хэлцэх хугацаа 10 жил маргачаад тэгээд ягаад хөө хэлцэх хугацаа дуусан гот шүүх тандсан бэ гэдэг их эргэлзээтэй асуудал байгаа үүнийг тодруулах гэж байгаа. А хоёрдугаарт 
Монгол банк нэг л одоо шатны шүүхэд хандсан байдаг. Анхан шатны шүүхэд шийдвэр нь Монгол банкны эсрэг Монгол парламентын талд гарч хаадгаад Монгол банкнд давзаалтга ирэхэд байсан мөртлөө ягаад давзаалтга ирэхээсээ татгалцсан юм бэ? За 3 дугаар дахь Монгол банкны ерөнхийлөгч ерөнхийлөгч 2016 оны 302а гэдэг тушаал тушаалаар бол Монгол парламентд холбогдох 13 бомын одоо өглөгийг эрсдлийн сангаас хаасан байгаа. Ягаад гэдэг ийм гурван асуулт нь тариулт авахаар нэр бүхий хоёр хувьд хандаж байгаа юм байна. Тэгэхээр Монгол банк магадгүй одоо эрхлэн өнгө бас мэдээллээ бол олон нийтэд өгөх байх аа гэдэг ийм хүлээлт байна. Асуудлыг тодруулбал Монгол банк Мон Полимент компаниас 882 сая 768 мянган төгрөг буюу 4 сая 256 мянган ам долларын авлага үүссэн. За дээрх төлбөрийг урт хугацаанд төлөх боломжийг олгож 2008 оны 9 сарын 17 оны өдөр хоёр тал харилцсан гэрээ байгуулсан. Гэрээний дагуу өөрөө төлөөг уучир Монгол банк Сүхатр дүүргийн ирэний хэргийн анх шатны шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан харин Мон Полимент компаниас хүн хилцэх хугацаа дуусс уучир нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгох хүсэлт хүргүүлсэн. Шүүх дээр шалтгаанаар нэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон юм. Уг шийдвэрийн дагуу Монгол банк давж заалтагүй учир Мон Фолимент компан 10 тэрбум төгрөгөө төлөх үүргээсээ чөлөөлөгдсөн байдаг юм. Нэрэгтэй холбоотулаад за Монгол банкны итгэмсэлсэн төлөөлөгч Ирэхгүй Алан тушаалхууд нь тухайн үед өөрөөр 2016 онд төсөөш тэ тухайн үед за иргэний хэрэг шүүхэд хянаан шүлэх тухайн хуулийн 122 цаснаар давзалтах гомдол гаргаагүй асуудал байгаа юм аа. За энэ давзаалтах гомдол гаргаагүйтэй холбоотой шүүхэн шийдвэр хүчин төгөлдөр хэрэгж чиглсэн. За үүнтэй нь холбоотулаад Монгол банкны ерөнхийлөгчийн 2016 оны А дараа 302 тод тушаал гарсан байдаг юм байна. За энэ тушаал нь юу гэсэн тушаал байдаг вэ? Мон Полимент компани Монгол банкны төлөх ёстой байсан төлбөрийг тэнцлийн гадуур бүртгэх удаа бүхий тушаал гарчээ. За үүнтэй нь холбоотой бид хүн шаардлагыг хөргүүлж байгаа. Дараах гурван шаардлагыг хөргүүлж байгаа. Нэгдүгээрт за Монгол улсын Иргэний хэрэг хянаан шийдвэрлэх тухай хууль гэж байна. За энэ хуулийн 123-т заасан байдаг. 123-т хөөн хэлцэх хугацааг сэргээлэх асуудал байгаа. Өөрөлдөөн бол энэ хөөн хэлцэх хугацааг сэргээлэх асуудлыг шүүхэд тавиачээ гэдэг нэгдүгээр асуудал. За хоёр дахь иргэний хэрэг шүүхэд хянаан шийдвэрлэх тухай хуулийн 179-аас 180-аар зүйлд шинээр илэрсэн нөхцөл байдлыг улмаас хэргийг дахин хянуулахаар одоо хүсэл томлол гаргаж болохоор байгаа. Үнэтэй нь холбогдуулаад холбогдох нотлох хоримтуудаа бүрдүүлээд за шүүхэд шинээр илэрсэн нөхцөл байдлыг улмаас хэргийг дахин хянуулахаар төвсөлтэй гаргаж чаа гэдэг асуудлыг тавьж байна. За 3 дугаарт Монгол банкны ерөнхийлөгчийн 2016 оны А дараа 302 тод тушаал гэж бисэн хэллээ. Энэ тушаалыг хүчингүй болгож чи гэдэг энэ агуулгаар шаардлагыг хөргүүлж байгаа юм аа. За ер нь бол одоо бид бол одоо хуульч хүнийхээ хөвд тийм хин нэгэн устрч байдаг юм уу? Хин нэгэн алан тушаалтан байдаг юм, хин нэгэн компанитай холбоот асуудлыг бол цөхөөгүй юм аа. Өөрөөр хэм бол татвар төлөвчдийн төр төлөгдөх ёстой байсан төлбөрийг хуулийн дагуу одоо шаардлах тий. Энэ хуульч урмын дагуу хүчин төгөлдөр Монгол улс төргөж чин хуулийн дагуу одоо хууль хэрэгжих ёстой шүү дээ чалцмаад. Энэ утгаар нь хуульч бид одоо шаардлага хөргүүлээд ингээ явж байгаа. Харин Монгол банкны ерөнхийлөгч 2016 оны А302 тод тушаалын нэгдэх заалтаар Монгол банкны тайлан тэнцэлд бүртгэлтэй Мон Полимент компаниас авах авалгыг болзошгүй алдагдлын нөөц сангаас хааж тэнцлийн гадуур бүртгэл гүйлгээх их үүрэг болгож уг авалгыг эрсдлийн сангаас хаасан байна. Энхүү Монгол банк 4 жил орчим шүүхт хандлагагүй явж хөн хилцэх хугацааг өнгөрүүлсэн. Давж заалтах гомдол гаргахаас татгалзаж байгаа нь ашиг сонирхлын зөвчлөлтөө үйлдэл байж болзошгүй гэж хуульчд үзэж байгаа юм байна. Монгол банкны ерөнхийлөгч одоо тухайн тушаал гаргахта төлбөрийн тэнцлээс гадуур одоо авч үзэх гэсэн юм тушаал гаргасан юм шүү дээ. ер нь ямар тохиолдол юм ингэж гадуур үзэх хэвээр байд юм. Одоо Мон Полимент гэдэг компани хувийн эзэмшлийн компани тий. Энэ тохиолдолд ер нь гадуур үйлдэх боломж байгаа юу? Ер нь бол яг уу зүгээр энэ 2016 оны А дараа 302 тод Монгол банкны тушаал гарсан үндэслэл шалтгаан бол зүгээр бидний хувьд юу гэж орж байгаа вэ? Хэрэв нэгэн төгчин төгөлдөр шүүхэн шийдвэр хэрэгжиж чих хэллээ. Өөрөөр их юм бол тэр авлага шүүхэн шийдвэрээр ингээд одоо хэрэгжихгүй болж шүү дээ. Авлага шаардлагахгүй гэж байна. Тэгэхээр тэр утгаар нь одоо тэнцлийн гадуур бүртгэгч за эрсдлийн сангаас хаах энэ тушаал гарч байна. Өөрөөр энэ тушаалын нэгтгэх залтаар одоо зөвсөлс ийм агуулгатай байгаа. Тэгэхээр энэ тушаала эргэж харж хүчингүй болгож байгаа гэдэг шаардлагыг хүргэлтэх гэсэн. Ийм төхөөн хилцэх хугацааг сэргээлгэх хүсэлт гаргах Сүхатар дүүргийн иргэний хэргийн анх шатны шүүхийн шүүхчийн 230 тод шийдвэрийг шинээр илэрсэн нөхцөл байдлыг улмаас дахин хянуулах хүсэлтийг тус дүүргийн шүүхэд гаргаж Мон Полимент компаний төлөх ёстой байсан 10 тэрбум төгрөгийг гаргуулах Монгол банкны ерөнхийлөгчийн тушаалыг хүчингүй болгохыг шаардаж байгаа юм. 
За баярлалаа. Тэгэхээр Монгол банкны эрсдлийн сангаар 10 гар тэрбум төгрөгөө төлөвлөсөн Монполмент компани бол одоо энэ мэдээллийг гаргаж тавьсан сэтгүүлч өнөр цэцэг нарын одоо хоорон дүүсэд байгаа маргаан ол нэгдийн анхааралт бол байгаа. За энэ асуудал тэгэхээр их хэлэлцүү хоног бас үргэлжлээд Монгол банк магадгүй бас мэдээлэл хийх үү эсвэл мэдээлэл гаргах үү гэдэг байдлаар үргэлжлээд явагдах нь байна За улс төрийн мэдээллийг тоньлоо өргөснд баярлалаа. За Халуун цэг мэдээллийн хөтөлбөр өргөжлүүлэн за нийгмийн салбарт өрөөсөн үйл явдлыг тавилаа өргөнө. За өнгөрсөн 7 өнөгт буюу 9 дугаар сарын 19-аас 20-нд шилжих шүн дуучин амар хүү хар тамхи хэрэглэж байгаад баригдсан гэдэг юм мэдээлэл хэвэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр явсан. За ер нь сүүлийн үед өсвөр насны залуус за олны танил эрхмүүд ялангуяа дуучд урлаг соёлынхон за гадаа тулсаас манай оронд одоо ажиллаж хөдөлмөрлөхөөр ирсэн иргэд ялангуяа багшнаар одоо хар тамхины хэрэгт холбогдсон. За хэрэглэж байгаад баригдсан гэдэг юм мэдээллүүдийг цагдаагийн байгууллагаас нэлээд гаргах болсон. За сүүлийн жилүүдэд манай улсын хар тамхины хэрэглээ маш өндөр болсноос одоо манай улс дамжуулах зуучлагч орны статустай байсан бол хэрэглэгч орны статустай болсон гэдэг юм мэдээллийг цагдаагийн байгууллагаас бас өгч байгаа. За дуучин амар хүүгийн тухайд одоо өөрийнхөө гэрийн одоо доотлын зогсоолд автомашинд ахар тамхи хэрэглэж байгаад баригдсан гэдэг юм мэдээлэл байгаа юм. За тэгвэл одоо өнгөрсөн 7 өнөгт бас цагдаагийн байгууллагаас хар тамхины асуудлаар хөвлөлийн хурал зарлсан тийм ээ. За тэгэхээр 2019 он гарчнаас хойш хугацаанд бол хар тамхины хэрэглээ бол нэлээд хөвсөө үзэлтэй байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн жилийн үед тайрцуулахд бол хар тамхины хэрэглээ бол 21.9% хувиар нэмэгдсэн юм үзэлтэй байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар бол хар тамхины хэрэгт бол гадаадын 11 иргэн хот бүтчихсэн амун 330 330 гар уу хэрэг бол шалгагдаж байгаа юм байдалтай байгаа. Тэгэхээр хар тамхины хэрэглэгч хэрэглэдэг хүмүүсийн одоо наас бол маш залуучсан гэсэн мэдээллийг бол цагдаагийн байгууллагаас өгсөн. Ялангуяа бол 13-аас дээш насны яг өсөр үеийнхэн бол хар тамхинд бол орсон гэсэн юм мэдээллийг бол цагдаагийн байгууллагаас өгч байсан. А ер нь бол төрийн бус байгуулгын судалгаа байдаг. За ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад хийсэн судалгаагаар за нийт одоо судалгаанд оролцсон сурагчдын далан хувь нь хар тамхиг ямар нэгэн байдлаар хэрэглэж үзсэн гэдэг юм судалгааны дүн гарсан байдаг. Тэр энэ бол маш өндөр үзүүлэлт. За тэр цагдаагийн байгуулгаас яг энэ чиглэлд ямар ажлуудыг хийж хэрэгжүүлж байгаа юм бэ гэдэг мэдээллийг одоо үргэлжлүүлээд хүргэе. Гэм тэргээ илрүүлэхэд бол тодорхой ажиллагаануудыг бол шатараатаа бол авч хэрэгжүүлж илрүүлдэг өөр онцлог гэм тэргээ шинж. За энэ төрлийн гэм тэргийг мөрдөн шалах ажиллагаа бол Монгол улсын эргэн хууль болон эргэн хэрэг хэмнэн шийдвэрлэх тухай хууль заасны дагуу явагддаг. Ансуурлах юм сэтгэцэл төлөвлөлт байдстай холбоотой гэм тэргийн гаралт бол жилээс жил өссөн чинь гэж ярьж байна. Тэмээ сүүлийн 5 жилийн судалгааг харахад бол 30 орчим хувь оруулагсан хандлагатай байна гэж үзэж байна. Тэгэхээр энэ төрлийн гэм тэргийн шалтгаан өсөх бол одоо хэд хэдэн шалтгаан байна гэж харж байна тийм ээ за нэгдүгээр тул цагдаагийн байгууллаг тэр дундаа гайл одоо хууль хяналтын байгууллагын үйл ажиллагаа одоо илүү эрчимжэж тийм ээ энэ чиглэл илүү эрчимжсэн учраас энэ төрлийн гэм тэргийг бид нар одоо илүү илрүүлж байна тоон хувьд өссөж байна за хоёр дахь тул яг уу нийгэм дээр үнэхээр одоо энэ төрлийн гэм тэргийг гаралт тийм ээ мансууруулах сэтгэлд өдөөд байдсан хэрэглээ бас өсөх хандлагатай байна уу гэдгийг бол харж байгаа за энийг юу та холбож ойлгох вэ гэхээр зэрэг за цахим ертөнц тийм ээ одоо интернет сошиал ертөнц хөгжсөн байна хүүхэд зал очоод одоо хаанаас бол хаанаас тийм ээ хүссэн мэдээллээ бичээд олж авах юм боломжтой нөхцөлөд бас бүрдсэн байна. Тэгэхээр юу нэ альва нийгэм альва уус үндэстэн тийм ээ даяар шаардлагадаж шинжилгээж өөрчлөгдөхөө хэрээр дагаад одоо техник технологийн хөгжил бусад юмны хөгжил одоо бас дагаад хөгжөөтэй айлхан одоо ийм л асуудал болоод байна гэж харж байна. За 80 гаруй хувийг бол 19-аас 35 насны одоо ийм хүмүүс үл эзэлж байгаа. Орсын холбооны улсын холбооны гайл яад Бөгдөнд хятад дотор улсын одоо гайлын ерөнхий газрын яг энэ хар тамхитай тэмцэж чиг үүрэг бүхий албадна хууль тогтоомжоор олгогдсон одоо гэм тэрэг мөрдөн шалгах за энэ хэрэг тодорхой хэмжээнд хэрэг бүртгэлт хийх бүр одоо гүйцэтгэж ажиллах хэрэгтэй явуулах ийм одоо их хэмжээ олгогдсон байдгийг ингэж байж одоо нөгөө дал нууц тий зохион байгуулалтаар үйлдэгдэж байгаа энэ гэм тэрэгтэй амжилттай тэмцэж байна гэсэн юм олон улсын практик байдаг. Үүнтэй холбоотойгоор бас энэ яг одоо энэ халуун цэг дээр улс орны одоо үүд хаалган дээр зогсож байгаа гайлын байцаагчийн бас эх хэмжээг тодорхой хэмжээгээр бас нэмэгдүүлээ чи гэсэн хүсэлтүүдийг бас тавиад байгаа. Манай улсын иргэдийн насваралтын тэргүүлэх шалтгаануудын нэг тохор тав дээр ордог. За тэгэхээр өдөрт 
12-15 хүн хортовдраар амьсан алдаж байгаа юм судалгаа байна. За мөн жилд 4000 хүн шинээр хортовдраар өвдсөн нь одоо тогтогддог харамсалтай тэдний 60 хувь нь дөнгөж нэг жил амьдраад амьсан алддаг гэсэн юм судалгаа байгаа юм. За үүний одоо учир шалтгаа нь хортовдраар өвдснөө одоо сүүлийн шатанд орсны дараа мэддэг тийм ээ. За түүчлэн одоо эмнэлэгт хүрээд ирэхэд улстаа ганцхан байдаг хавдар судлын үндэсний төв үндэ ачааллаа дийлэхгүй байгаа юм асуудлаас яригдаж байна л да. За энэ асуудал дээр одоо сэтгүүлч мөнх хайсгалангийн мөнх хайсгалын нарын хүмүүс илэг нэгт монголчууд нэртэй санг байгуулсан. За энэ сангийнхан за улсын хуралд хавдрын эсрэг лоби бүлэг байгуулахаар бас улсын хуралын гишүүн Нэм Батард одоо хавдрын хавдар судлалын эмнэлэг барих тэд зөв бичгийг хүлээлгээ өгсөн юм явдлын өнгөрсөн төлөө авдаг болсон. Өнөөдөр Монгол 1937 онд хилмэгдээгүй хүнтэй нэг ч өрх байгаа байгаагүйтэй адилхан өнөөдөр хавдраар өвдөөгүй тийм өрх бүл гэж Монголд байх болсон. Өдөр болгон 12-аас 15 хүн насварч байгаа жилд 4000 хүн. Энэ бол халах голын дайнд тэнцэх хэмжээний хүн Монгол улсад жил болгон өгч байгаа гэсэн тоо байна. За 6000 хүн шинээр ажилладаг. Энэний 60 60% нь нэг жилээс илүү наслах одоо насчилдгүй болж юм гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр хавдар судлалын үндэсний төв юмлэг бол ачаалла даахаа болсон. Тэнд 14-оос 2 сараар хүмүүс дугаарлж байгаа. Яралтай эмчилгээ авах хэрэгтэй хүн зарим нь авч чадахгүй насварж байгаа. За хөнгөвчлөх тасагт бол бүр хөвтөж чадахгүй насварж байгаа. Ийм тохиолдолд байгаа маа. Тэгэд ийм учраас бид хавдар судлалын шин нэмэлгийг барьж удаа ашигтанд оруулж өгөө чи гэж энэ төр засагт хүсэлтэй тавьж байна. Хамгийн түрүүнд эрхэм гүшүүн Ямбатар та цензүүргүй яриа нэвтрүүлгээр бид нартай хандарч ажиллана гэж амлсан учраас танд одоо албан ёсоор хандаж байгаа маань энэ. Тэгээд 2020 оны улсын төсөвт энэ одоо зах салбарыг байгуулах ажлыг оруулж өгөө чи гэдэг хүсэлтийг тавьж байгаа. Хүн ам өсгийн хэрээр энэ хавдрын хөчлөл өөрөө маш их тийм нэмэгдэж байгаа. Өнөөдөр нэг тийм бүл айлд хавдраар хөчлөөгөө энэ хавдраар энэ хорвоогоос яваа хагцж яваагүй юм нэр нь айл их ховор болчиход байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ цаашдаа хортовдор гэдэг энэ аюул төвчөнд хэрхэн яаж тэмцэх вэ гэдэг төрийн бодлогыг бас араа өөр төвшөнд гаргах юм цаг нь болсон баха. 1980-аад оны их үед Монгол улсын хүн ам хэд байсан. Тухайн үед хавдартай тэмцэх зорилгоор байгуулагдсан имлэг дээр нэг давхарч тоосгох нэмэгдээгүй өнөөдөр ийм ийм их ажил явагч чинь тийм учраас цаашид бид нэг хавдартай тэмцэх юм дахиж хавдрын эсрэг хавдрын эсрэг имчилгээ хийдэг байгууллагын ачаалыг 2.5 дахин дөрөв хэс нэмэгдүүлэх энэ чиглэлээр хамтарч ажиллая гэдэг ингээд тэ зөв усан болон бусад судалгааны материал удаа гаргасан танай сангийн хамт болон та хамтарч ажиллах хад миний би одоо бүрэн дүрэн бэлэн байна аа бас энэ ажиллахаа нэлээд тийм явуулахын тулд энэ санга сангийн хам толон өдөр төц үйлдэл нь цуглаад та бүхэн энэ амралтын үйдүүдүүд одоо боломжтой бол идвэлээ хотын ерхий архитектор болон холбогдох хүмүүсийг байлцуулаад эхлээд нөгөө байр зүүн газар сонгох талын ажлаа бас эхлээд яв ий тэгээ та бүхэн гаргасан тэзүүн дээр би үнслээд өөрийнхөө баланг энэ дээр улсын хурлын 76 гишүүн 75 гишүүний нэрийг биччихэд энэ хавдрын эсрэг аян нэгдэх гишүүдийн лоби бүлгийг байгуулж тэгээ 2020 оны төсвийн төсөл цуулгах сангийн сайдд төсвийн төслийг өргөн барихаас өмнө энэ өнөөдрийн санлаа тусгуул яа гэж бодож байгаа. За хортавдрын өвчлөл маш их өндөр байгаа энэ үед иргэдийн одоо эрүүл мэндийн боловсрал муу байна уу? Эсвэл эмч мэрэгчлүүдийн хүрэлцээ эмнэлгийн хангамж дутуу байна уу гэдэг асуудал одоо эргэлзээтэй тийм ээ. Тэгэхээр ер нь энэ эмнэлгийн байгууллагын зүгээс ямар тайлбар эхэлдэг вэ? За өнөөдөр юм байдлаар бол 19 мянган хүн бол хорт хавдрын өвчлөлөөр бол эмнэлгийн хяналтанд бол байгаа. Ер нь ихэнхдээ хорт хавдраар өвчлөж байгаа эргэдийн маань 77 хувь нь бол хожуу үе шатандаа уншлагддаг. Ийм үзэлтэй байгаа. Тэгэхээр эмч нарын тайлбарласнаар бол мэдээж эргэд маань санхүүгийн боломж байдаггүй. Одоо өвтлөө гэхэд нэг удаа ингээ өвтлөө зүгээр очлоог яваад байдаг. А тухайн өвчин маань а хүндэрхээрээ тий хүндэрсний нь мэдгүй явж байгаа эмнэлэг тачаад үзүүлэн гот нөгөө төм маань хорт авдар болцсон байдаг. Тэгэхээр хорт авдрыг ихэн үедээ тий одоо оншлуулах нь чухал юм аа гэдэг юм бол эмч мэрэгчлүүд бол зөвлөж байгаа. Тэгэхээр хорт авдрыг 
одоо төрүүлж эрт илрүүлснээр бол хорт хавдар маань төгс бүрэн дүрэн эмчлэгдэх боломжтой гэсэн юм мэдээлэл бол энэ ч мэрэгжлэнүүдийн зүгээс бол хийлсэн. Миний би нэг ч удаа өвдөдөггүй би цоо ирүүл гэх юм бодол эрт илрүүл цаад болж хожуушдан даавчдаг. Энэ л бодолтой хөтлөлтөн нэг л удаа өвдсөн дахиж өвдөөгүй гэх мэдчлэнгээр өөрсдөө тавьруулан хорт хавдартан болж хоёрдаг байна. 3 хүн сая хүн амтай манай улсад жил бүр зөвхөн хорт хавдраас болж 4000 иргэн хорвог хөрхөж байна. Хамгийн их хөвчлөлтөг хорт хавдрын эхний байранд илгэний хорт хавдрын хөвчлөл 68 арны 4 хувь нас баралт нь 57 арны 3 хувьтай байгаа бол мөн хоол боловсруулах эрхтний хор тавдрууд иргэдэд зөнхлөн тохиолдож байна. Ер нь бол ул хор тавдар хөвчлөн одоо хожуу шатанда уншлагдах нь элбэг байна. Ерөнхийдөө хавдраар уншлагдаж байгаа хүмүүсийн тал 85 нь хожуу үе шатанда буюу 3 4 дөгөр үе шатанда уншлагддаг. А хэдийгээр ингэж орой уншлагдаж байгаа учраас эмчилгээний боломж нь төдийч төдийч нэ үр дүн багтаа байдаг. Тийм учраас тал 85 нь хожуу буюу 3 4 дөгөр үе шатанда уншлагдаж байна гэдэг чинь эмчилгээний боломж муу учраас төдий хэмжээний хүмүүс л юу өвчлөж нас орж байна л гэсэн тооцоо гардаг. Хөвчлөн одоо хожуу үе шатанда уншлагдаж байна гэдэг маань манай иргэдийн эрүүл мэндтэй анхаарах те эдийн засгийн боломж бас их нөлөөлж байгаа шүү Би нь өвцөн ч эмнэлгийн байгууллагад хандтдаггүй нэг шалтгаан нь иргэдийн санхүүгийн боломжоос шалтгаалдаг гэдгийг эмч мэрэгжлэнүүд хэлтгээ. Гэхдээ эмнэлэгт хандаж онцлуулдаггүй юм аа гэхэд эрүүл зүй амьдралын хөвшилтэй байхыг анхааруулж байгаа юм аа. Ер нь бол а өвдгөөсөн өмнө үзүүлж урьсан сэгэлч байх юм бол аливаа өвчнөөс бүрэн урьсан сэгэлч чадна. А хэрвээ эрт илрүүлээд эрт тухайн өвчнийг эрт үе шатанд нь оншилдох юм бол тухайн одоо эмгэгийг төгс эмчилдэг. Тэгээд хавтар хоол тавдар ч гэсэн ер нь бол илрүүл юм аа. Тэгээд төгс эмчлэн төгс эмчлэх боломжтой альва эмгэгүүдийг өрсөн сэгэл хүсэлтэд тогтмол хамрагдаж байх юм бол эрт оншлон а эрт оншилж чадах юм бол төгс эмчлэн. А 25-аас дээш насанд тогтмол одоо өрсөн сэгэл хүсэлтэд хамрагдаж байх хэрэгтэй гэж үздэг. За жишээлбэл мамай хүзүүний хавдрын одоо 30-аас дээш насанд 3 3 жилийн давтамжтайгаар за 40-аас дээш насанд жишээлбэл бүдүүн шулуун гизний хавдрын өрсөн сэгэл хүсэлтэд гэх мэтчлэн. Ер нь бол 40-аас дээш насанд жилдээ нэг удаа цогц шинжилгээнд орж авах юм зүгт юм. Цусны дээлээр өнгөө шинжилгээ за цээж хэвлэгээ шалгуул гэх мэт ерөөхийн энэ шинжилгээнүүдийг бол хариа дүүрэг болгон дээр хийгдэж байгаа. Үргүй бол баян өвчнгүй бол жаргал гэх юм уу зүгээр ч нэг гараагүй. Ажлаас гэрэхээ хооронд цалингаас цалингийн хооронд явсаар өвчний үр болж хорт хавдартан болохоосоо уртан эрт илрүүлэх дорхийг зөвлөж байгаа юм аа. За хорт хавдрын өвчлөл дундаа бас одоо тэргүүлдэг аа өвчлөлүүд байгаа хтэ үүнд одоо тухайлбал ямар өвчнүүд нэрлэгдэж байна. За хамгийн нэгдүгээрт бол илгэний хорт хавдар байгаа. Тэгэхээр хоёр дахь нь бол хотоодны хорт хавдар ам уушгийн хорт хавдар улаан хоолой хорт хавдар удах баринд бол умаан хүзэн хорт хавдар гэсэн юм хорт хавдрууд бол нэлээд дэлхийн тохиолд эзэлж байгаа. Тэгэхээр манайхны амьдралын хэв маягтай бол нэлээдгүй холбож тайлбарлах хэвээр яга. Тэгэхээр хоол боловсруулах хэрэгтэй хорт хавдрууд бол нэлээдгүй хний байрууд ч гэсэн чага. Тэгэхээр амьдралынхаа хэв маяг өөрчлөлт эрүүл зүүр амьдрах юм бол ирээд маань бас хорт хавдраас урьдчлан сэргийлж болох юм гэдэг бол хавдар судлын үндэсний төвөөс бол зөвлөсөн байгаа. Үзэрчлэн бүхэндээ өнгөрч байгаа 7 оногт улс суурнд болж өрнсөн үйл явдлуудын мэдээллийг томилог хүргэлээ та бүхэн сайхан амарч маргааш ингэ амралтын өдрөө айтгахтай сайхан өнгөрүүлээрэй.